வணக்கம் <laughs> Uh, today is a special day. We have a lot of people who have an extra one hour and a half. It's a very special day. Uh, many countries are here. If you look at that, that day, Sunday is a very special day because your family and your family are going to spend time with your family. You are going to be very close to England and UK. You are going to be very close to that. Monday to Friday, you are going to be very busy. Saturday to Sunday, you are going to be very busy. ஸோ பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சாஃபர்ஸா கோச்சா அப்படியே சாட்டர்டே சண்டே அப்படியே உங்களை மாற்றிக்கிறீங்க மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்து உங்களுக்கான அது ப்ரொஃபஷனல் இதாக மாற்றிக்கிறீங்க அப்படி இருந்தும் கூட மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் ஐந்து மணி நேரம் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து நீங்கள் வந்துருக்கிறீங்க தட் இஸ் வை ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஏன்னா நீங்கள் எல்லோருமே ஆக்ஸ்போர்ட் வரணும் பார்க்கணும்னு கேட்டீங்க இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என்னோட கிளாஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நான் வர்ற டைம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கூட பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு கூட சில நேரத்தில் தெரியாது நான் ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு சில இடத்துல கிளாஸ் முடியும் போது நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அதுக்காகத்தான் காமனாக வீட ரெக்வஸ்ட் நம்ம எல்லோரும் ஒரே இடத்துல சந்திக்கலாம் சின்ன சின்ன குரூப் மீட்டிங்ஸாக நம்ம வச்சுக்கலாம்னு சொன்ன பொழுது கண்ணன் அவர்கள் நம்முடைய சுகுமாரன் அவர்கள்லாம் கீழே இறங்கி வந்து ட்ரை டு ஆர்கனைஸ் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐ மீன் எட்டர்லி கிரேட்ஃபுல் ஃபுல் முதல்ல உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடையில் வந்து நிறைய பேர் பேசினாங்க அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு அறிமுகம் இருக்குது எல்லோரும் ரொம்ப அவங்களுடைய மனதிலிருந்து பேசினாங்க சில இடத்தை நீ பற்றி மிகைப்படுத்தியும் பேசினாங்க சில இடத்துல நிறைய உண்மைகள் பேசினாங்க அவங்களுக்கும் நான் நிச்சயமாக நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடைக்கு வராத சில மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்கள் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்பதனுடைய ஆசை முதல் இருக்கையில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் வரதராஜன் அவர்கள் இருக்கிறார் டாக்டர் அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் டாக்டர் திருநாவுக்கரஸ் அவங்க அவர் வெரி ஸ்பெஷல் பர்சன் நம்ம புருணை சுல்தானுடைய பர்சனல் டாக்டராக இருக்காங்க அவருடைய மோடி ஐயா கூட அருமையான கவிதை எழுதியிருந்தாங்க ஐயா அவர்களுக்கு கூட இன்னைக்கு புருணை சுல்தான் அவர்கள் லண்டனில் இருக்கிற காரணத்தினால அவருக்கு ஒரு சின்ன விழுப்பெடுக்க முடிஞ்சது அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான நண்பர்கள் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் பீப்புள் பிரிட்டிஷ் தமிழ் ஃபோரத்துலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய டி வாசிசம் அவரோட கூட வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே அவங்கள இலங்கை தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அமைப்பு அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அவர்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மிக முக்கியமாக நம்முடைய இளைஞர் பட்டால் கொங்கு பகுதியிலும் தமிழ்நாட்டுடைய பிற பகுதியில் வந்திருக்காங்க அவங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் குறிப்பாக நம்முடைய திருநாவுக்கரசர்கள் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க மேடைக்கு வரலாம் அவங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான மனிதர்கள் எல்லோரும் நன்றி தெரிவிப்பதோடு அமெரிக்காவிலிருந்து நம்முடைய செல்வம் அவர்கள் ஒரே இரவுல பல நீங்கள் வந்திருக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சி முடிச்சு மறுபடியும் அமெரிக்கா போவாங்க செல்லும் அவங்களுக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேங்க அதே போல் மேடையில் பேசிய வினோத் அவர்கள் நான் பேசவே தெரியாது நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதியோட மகிரமும் பேசுகிறாரு குட்டி குட்டி கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க பேப்பர் ரெஸ்பெக்ட் ஸோ வினோத் அண்ட் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அண்ணன் வந்திருக்கிறாங்க என்னுடைய கட்சியில் என்னுடைய கூட பணி செய்யக்கூடிய அண்ணன் அவர்கள் அவர்கள் நன்றி தெரிவிச்சேன் நிறைய பேசும்போது சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க தங்கி கூட ஒன்று சொன்னாங்க இட் இஸ் அபவுட் சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஏன் வரமாட்டேது ஏன் அல்லது தாமதமாகிறது எப்போது வரும் அப்படின்னு அண்ட் டெமோக்ரஸி இஸ் அபவுட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷம் இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது சில நாடுகள் வந்து இருநூறு முந்நூறு வருஷமா இருக்கு எல்லா எலெக்ஷன்லேயும் எல்லா அரசியல்வாதியும் சொல்கிற வார்த்தை கேட்டிங்கன்னா சேஞ்ச் புதுசாக கட்சி ஆரம்பிக்கிற ஒரு சினிமா நடிகர்கள் கூட இன்னைக்கு சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அரசியல் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இருந்து புதுசாக எலெக்ஷனுக்கு போகிற ஒருத்தரும் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் மக்கள் குழம்பி போயிட்டாங்க இந்த சேஞ்சுனா என்ன மாற்றம் மாற்றம் எல்லாருமே சொல்கிறாங்களே இந்த மாற்றம் என்பது என்ன அதுவும் அரசியல்வாதிகள் சும்மா இருக்காம இன்னொன்று சொல்லுவாங்க மாற்றம் என்பதே மாறாததுன்னு வேறு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நானும் அந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து உங்களோடு இருந்து போராடி கொண்டிருக்கின்றேன் இதை மாற்றி காட்ட வேண்டும் என்று நம்புகின்றோம் அப்போ ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷமாக மாறாத ஒரு விஷயத்தை நாம் என்ன மாற்ற போகிறோம் இதுக்கான கேள்வி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பதில் வந்து சொல்வதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் சேஞ்ச் இஸ் ஆல்வேஸ் அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்க்ரிமெண்டல் ஒரு சின்ன இன்க்ரிமெண்டல் ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் என்ன கொஞ்சம் எஃபெக்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ணலாமா ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸை எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணலாமா அல்லது பாலிடிக்ஸ்ல இன்டெகிரிட்டியை கொண்டு வரலாமா கேன் பிரிங் மோர் இன்டெகிரிட்டி இன் டு பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் அக்கௌண்டபிலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாமா அதாவது ஓட்டு போடுற மக்களுக்கும் ஓட்டு வாங்கக்கூடிய
it has always has to be incremental it always has to be addition or chinna vishayatha seri panni adu nalladhu kondu vandu adutha kondu poru andha muyarchina nikku tamilaga baarayanatha katchi irupatirukku karnataka la irundhu andhra la irundhu perumbaalum nammudaiya tamil sundargal vandirukkeenga na perumbaalum tamil la pesna kuda kedila konja aangilatha vandu pesukkeenga so it's a long shot oru periya oru muyarchi adana muyarchi nam irangi இந்த கடந்த நான்கு வருட காலமாக என்னால் முடிந்தது கட்சியால் முடிந்தது கட்சி தலைவர்களால் முடிந்தது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அலையன்ஸ் ஒரு எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அலையன்ஸ் இல்லாம லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் உள்ளாட்சி தேர்தல் கண்டஸ்ட் பண்ணியாச்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு லோக்சபா எதுவுமே இல்லாம தனியா நின்னாச்சு கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக தமிழகத்துல பாரதிய ஜனதா கட்சி அஞ்சு இடம் ஆறு இடத்துல நிற்கிற ஒரு கட்சி நீங்க முப்பத்தி ஒன்பது இடத்துல கூட்டணியோட நின்றுக்கும் ஸோ இவற்றை எவ்ரிதிங் பாசிபிள் அதே நேரத்துல மக்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு அரசியல்வாதியினுடைய வேலை எஜுகேஷனும் பண்ணணும் மக்களுக்கு குறிப்பாக நம்ம கட்சி எதுக்காக இருக்கு பொய் பிரச்சாரங்கள் எப்படி உடைக்க போறோம் எல்லாம் அடக்கும் பொழுது இந்த இந்த பயணம் குறிப்பாக ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு நான் எடுத்துக்கக்கூடிய பயணம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே முடிவு செய்யப்பட்டது காரணம் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் முன்னாடியே முடிவு செஞ்சிருவாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் யாரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஆஃபர் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே இது நான் ரொம்ப ரொம்ப தீர்க்கமா யோசிச்ச ஒரு விஷயம் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் கழிச்சு நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் எடுக்கணும் குறிப்பா நம்ம அரசியல் என்ன பார்த்துருக்கோம் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் என்ன நம்ம கிரவுண்டில் வேலை செஞ்சுருக்கு என்ன வேலை செய்யல என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளை என் எங்கே மாற்றிக்கணும் புதுசான என்ன விஷயத்த கொண்டு வரணும் அதற்கு இந்த மூன்று மாத காலம் நிச்சயமாக தேவைப்படும் ஏன்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே நீங்கள் அந்த ஹீட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பேட்டில் இருக்கும்பொழுது உங்களால் யோசிக்க முடியாது காலையிலிருந்து இரவு வரை யூ ஆர் ஒன்லி பேட்டில் யூ ஆர் ஒன்லி ஃபைட்டிங் அது தமிழ்நாட்டில் பார்த்தா நாங்கள் அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதியும் நடந்து வந்திருக்கிறோம் விச் இஸ் ஒரு எட்டு மாத காலம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவ்வளோ கூட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அவ்வளோ மக்கள் அன்போர்டு இருக்கும் பொழுது இட் இஸ் லைக் ஃபர்னஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரே பார்த்தீங்கன்னா நாலு டிகிரி அஞ்சு டிகிரி மேலே இருக்கும் வெளியே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது டிகிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த அந்த மக்கள் மத்தியில் நீங்கள் அதை நடந்து வரும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரோடனுடைய ஹீட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டிகிரி இட் இஸ் மோர் தென் தட் அதில் நாம் ஒரு எட்டு மாதம் காலம் இருந்திருக்கோம் மக்கள் இருந்து கிட்டத்தட்ட நாம் ஒரு நாற்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பெட்டிஷன் வாங்கியிருக்கோம் நாற்பதாயிரம் பெட்டிஷனை படிச்சிருக்கோம் ஸோ மக்களுடைய பிரச்சனை என்ன என்பது முழுமையாக ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரியும் இதுதான் ப்ராப்ளம் மக்கள் இதை எதிர்பார்க்குறாங்க இதை மாற்றம் வேண்டும் நினைக்கிறாங்க அல்லது பிஜேபியை விரும்புகிறாங்க அல்லது பிஜேபியை விரும்பாதவங்க பிஜேபி எப்படி மாற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாமே நம்ம கூட பாடம் ஸோ குறிப்பாக நான் எனக்கு சொன்னது ஒரு பிரேக் எடுக்கணும் அந்த பிரேக் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கணும் அந்த பிரேக்கில் நிறைய விஷயங்கள் படிக்கணும் படிப்பது மட்டும் இல்லை நம்முடைய விஷயங்களை சோதிச்சு பார்க்கணும் உலக அரசியல் எப்படி இருக்கு என்னென்ன மாற்றங்கள் வேற இடத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க திரும்ப போய் நாம் செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகளை சரி பண்ணி மறுபடியும் பில்டு பண்ணணும் ஏன்னா அரசியலில் தோல்வி வெற்றிங்கிறது சகஜங்க ஆனால் ஃபீனிக்ஸ் பறவை பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப எதிர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாள் வெற்றி கிடைக்கும் பட் நீங்கள் தோல்வியை வரும்போது விட்டுட்டு வெற்றின்னு வரும்போது நம்ம ஆங்காரமாக போகும்பொழுது ரெண்டுமே நினச்சிருக்காது ஸோ எனக்கு இந்த மூன்று மாத காலம் ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து படிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக நான் கருதுகின்றேன் ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் முடிஞ்சதுங்க பேசும்பொழுது சில பேர் சொன்னீங்க லெஃப்ட் பிரல் ஈகோ சிஸ்டம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இன்னைக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் ரைசிங் பவர் யாருமே வந்து இந்தியா இல்லாமல் இன்னைக்கு உலக அரசியல் கிடையாது உலக பாலிடிக்ஸ் கிடையாது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் பிளேயர் இந்த குளோபல் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் எல்லாரும் இந்தியா ஒத்து பார்க்குறாங்க அதே நேரத்தில் இந்தியா வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லென்ஸ் எடுத்து தொலைவாக ஆரம்பிச்சிட்டான் இதுவரைக்கும் இந்தியானா ஒரு பாம்பாட்டிகள் இருக்கக்கூடிய ஊர் ஒரு பாம்புக்காக ஒரு ஒரு டான்ஸ் ஆடக்கூடிய ஊர் கரப்ஷன் அப்படின்னு இருந்த ஒரு இடத்த இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் மீடியா லென்ஸ் போட்டு தொலைவுறாங்க இஸ் தர் எனி ஃபால்ட் லைன் இன் சைட் ஆர் கண்ட்ரி ஒரு சின்ன விஷயம் இந்தியா நடந்தால் கூட இன்னைக்கு நியூயார்க் டைம்ஸ்லேயோ எக்கனாமிக்ஸ்லேயோ ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ்லேயோ தலைப்பு செய்தியாக வருது அது லண்டனில் நியூயார்க்கில் படிக்கிறாங்க இந்தியா மேலே ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் ஒப்பீனியன் ஃப்ரேம் ஆகும் ஒரு டெமோக்ரஸி சண்டை திரட்டு இந்தியாவில் ஒரு குரூப் கிளம்பியிருக்காங்க அத்தாரிட்டின் ரிஜிம் ஒரு குரூப் கிளம்பியிருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து மைனாரிட்டிக்கு எதிராக இந்த அரசு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு குரூப் கிளம்பியிருக்காங்க இது குறிப்பாக பல்கலைக்கழகங்களில் இது ஒரு இது ஒரு நெரட்டிவ் வைஸ்ட் ஒரு டைலாகாக போயிட்டு ஸோ எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு மூன்று மாத காலம் நம்ம ஆக்ஸ்போர்டில் இருக்கோம் நிறைய விவாதங்களில் பங்
இதுவரை எங்க அம்மா தமிழ்நாட்டை தாண்டது இல்லை இதுவரைக்கும் என்னுடைய அம்மா இரண்டு மாவட்டத்தை தாண்டியது கிடையாது ஆனா எங்க அம்மாவுக்கு பிஜேபி பத்தி ஒப்பீடு அதை எப்படி நம்ம மாத்த போறோம் பிஜேபி பத்தி ஒரு நெகட்டிவ் ஒப்பீடு கிராமத்தில் இருக்கு பார்க்காமே அவங்க ஒரு விஷயத்தை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி நாம் இன்னும் கிராமத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும் இதெல்லாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கான நாங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் அதே நேரத்தில் வேறு வேறு மாநிலத்தில் இருந்து வந்திருக்கூடிய அன்பு சகோதரர்களுக்கும் கூட எனக்கு நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேர் சொன்னாங்க கர்நாடகாவில் இருந்திருக்கணும் நாங்கள் இருந்திருக்கணும் பிறந்த ஊர் வேறைங்க வாழ்ந்த ஊர் வேண்ட வேற இரண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு வாழ்ந்த ஊர்ல நிறைய அன்பை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் பிறந்த ஊர்ல மாற்றம் வர வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது நம்முடைய தாய்மண்ணை நோக்கி செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் காலத்தினுடைய சூழ்நிலை ஆனால் கொஞ்சம் தாமதமாக போயிட்டு இருக்கு நிச்சயமா அது நடக்குது மேட்ரு ஆஃப் டைம் நம்ம தொடர்ந்து இருக்கணும் ரியாலிட்டி மேட்ரு இதை முக்கியம் நமக்கு மற்றவங்க செய்யக்கூடிய தவறுகளை நாம் பண்ணக்கூடாது அதே அதை சொன்னீங்க நம்ம அரசியல் இருக்கிறதுனால ஒரு மக்களை பார்த்து நம்ம படிந்ததோ மக்களை பார்த்து ஒரு கும்பிடு போடணும் மக்கள்கிட்ட நம்முடைய பாடி லாங்குவேஜ் இப்படி தான் இருக்கணும் மக்கள்கிட்ட நாம் எப்பவுமே வந்து நான் உங்களுக்கு கீழே சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லைங்க ஐல்வேஸ் பிலீவ் யூர் ஈக்குவல்ஸ் எப்பவுமே என்னுடைய சிந்தனையை பொறுத்தவரை நமக்குள்ள எந்த வேறுபாடும் கிடையாது அவ்வளோ ஈக்குவல்ஸ் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த அரசியல் என்பது அரசியல் இருக்கக்கூடிய சில மனிதர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறதுனால அவங்க பெரியாரா தெரியுறாங்க நான் எப்பவுமே அப்படி இருந்தது கிடையாது இன்னைக்கு நான் பாத்தீங்கன்னா இரண்டு லட்சன் பார்த்தாச்சு ரெண்டு லட்சன் தோத்தாச்சு கோயம்புத்தூர் ஒரு பெரிய ஆக்கோரோஷமான களத்தில் நம்ம தோத்திருக்கோம் நான்கு லட்சத்தி ஐம்பத்தோராயிரம் வாக்கு வாங்கி தமிழகம் முழுவதும் சுத்தி அடிச்சு நம்ம எலெக்ஷன் தோத்திருக்கோம் அதனால எப்பொழுதுமே நமக்கு ஒரு வெற்றியோ தோல்வி எதாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஹியூமிலிட்டி கொடுத்துக்கலாம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஆனா இதற்கப்புறம் நம்ம எத்தனையோ வெற்றியை பார்த்தாலும் கூட என்னுடைய முதல் இரண்டு தோல்விகள் எப்பொழுதுமே என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் வெற்றியோ தோல்வியோ மக்கள் நம்மகிட்ட எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது எப்பவுமே நான் நான் வச்சிருப்பேன் தோற்ற பிறகு கூட மக்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னு நான் வச்சிருப்பேன் அரசியலை பொறுத்தவரை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய காரியம் இது இதை நம்ம சின்ன ஒரு வெற்றிங்கிற இலக்கில் போட்டுருக்கலாம் வெற்றினா வேற மாதிரி டீல் பண்ணியிருக்கலாம் வேற மாதிரி அலையன்ஸ் போட்டிருக்கலாம் வேற மாதிரி அரசியல் கொண்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் மாற்றம் என்று வந்த பிறகு ஒரு கடினமான பாதையெல்லாம் நம்ம பயணம் செஞ்சுதாங்க ஆகும் இட் டேக் சம் டைம் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் அப்படி வரும் பொழுது தேர் பி ஃபண்டமெண்டல் சேஞ்ச் ஒரு பாலிசியில் ஒரு கவர்மெண்ட்ஸில் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஒரு ஆட்சி முறையில் அப்புறம் பிஜேபி பார்த்திங்கன்னா பெரிய கட்சி நிறைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க இது மற்ற கட்சி மாதிரி ஒரு தலைவர் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படியே அந்த கட்சி ஷேப் ஆகுது இல்லைங்க ஒரு பெரிய ஒரு கப்பல் மாதிரி கப்பல் என்ன தான் நீங்கள் ஸ்டேரிங்க திருப்பினா கூட எவ்வளோ வேகமாக திருப்பினா கூட அந்த ஒன் டிகிரி திரும்புறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ ஒரு தேசிய கட்சியில் இருக்கும் ஏன் தேசிய கட்சியில் இருக்கும் அப்படின்னாங்க திஸ் பார்ட்டி ஹேஸ் நாட் பியூரிட்டி அண்ட் பர்பஸ் டு இட் இந்த கட்சி இந்த கட்சிக்கு அது ரெண்டுமே இருக்குங்க பியூரிட்டி இருக்கு பர்பஸ் இருக்கு ஏன்னா இது ஒரு தனி மனிதனை சார்ந்த கட்சி கிடையாது அதனால தான் நான் பிஜேபிக்கு வந்தேங்க ஒரு தனி மனிதனை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கட்சி அந்த தனி மனிதன் சாயும் பொழுது கட்சியும் சார்ந்து அந்த கட்சியும் சார்ந்து அது வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் காணாமல் போயிடும் பிஜேபி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ லாங் பார்ட்டி தலைவர்களை தாண்டி தொண்டர்களுக்காக நிற்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அல்லது நம்மை தாண்டியும் இந்த கட்சி நிற்கணும் நல்லா இருக்கணுங்கிறது முதல் மோட்டிவேஷன் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசாலமான தேசிய பார்வை இன்னைக்கு வந்து மாநில அரசியல் இருந்து நீ எதுவும் செய்ய முடியாது தேசிய அரசியல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி மாநில அரசியல் இருந்தால் மட்டும்தான் மாற்றம் வரும் இங்கே இலங்கை தமிழர் வந்திருக்காங்க பிரச்சனை இருக்கு அவங்க நியூ பிரசிடென்ட் வந்திருக்காங்க தேவ ப்ராப்ளம் இலங்கை தமிழர்களுக்கான பிரச்சனை இருக்கு எப்படி ஒரு மாநில கட்சியினால் எப்படி தீர்க்க முடியுங்க தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி தமிழகத்தினுடைய கடல் கடலோரத்தை தாண்டி ஒரு கப்பல் ஏறுனா கூட கோஸ்ட் கார்டு வந்து தடுத்து நிறுத்துவான் முதல்ல நீ பாஸ்போர்ட் காட்டி வண்டியில் ஏறுகிறாங்க அவ்வளோதான் அவங்களால அந்த ஊருக்குள்ள மட்டும்தான் பேச முடியும் இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய பிரச்சனைகள் உலக பிரச்சனைகள் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு சவுதி அரேபியா ஒருத்தவங்க இறக்குறாங்க அது விசா ப்ராப்ளம் இருக்கு அமெரிக்காக்கார விசா கொடுக்கணும் என்ன கிட்டத்தட்ட மூன்று கோடி பேர் வெளியே இருக்கீங்க ஆனால் இன்னைக்கு தமிழக அரசியல் என்பது உலக அரசியலாக மாற வேண்டும் ஆனா எல்லாத முயற்சி பண்ணி திரும்ப திரும்ப தமிழக அரசியல போய் மறுபடி மறுபடி அந்த சின்ன பெட்டிக்குள்ள அடைக்க பாக்குறாங்க அதற்கு ஒரு தேசிய கட்சி தமிழகத்தில் வேணும் ரெண்டாவது மூன்றாவது கேட்டீங்கன்னா அது மோடி அவர்கள் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் வேண்டும் காரணம் இது போன்ற மனிதர்கள் திரும்ப கிடைக்க மாட்டாங்க நூறு வருஷம் இருநூறு வருஷத்துக்கு ஒருத்தா அது வருவாங்க வரும்போது கெட்டிங்காக பிடிச்சிடும் அவங்க வரும்போது நம்ம பிடிக்கல அப்படின்னா ஒரு சரித்திர பிழை செய்கின்றோம் என்ற அர்த்தம் ஒரு சரித்திர பிழை நீங்கள் இந்த லோக்சபா
தமிழ்நாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் கட்சிகளில் இருந்து இந்தியாவுடைய பிரதமராக யாராவது வர முடியுமா யார் வர முடியாது இன்னைக்கு பிஜேபியை தவிர தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல் கட்சிகளில் ஏன்னா மொத்தமாவே தமிழகத்தில் முப்பத்தி ஒன்பது எம்பி தாங்க இருக்காங்க முப்பத்தொன்பதுக்கு முப்பத்தொன்பது எம்பி திமுகவோ அல்லது ஏடிஎம்கேவோ அல்லது புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய கட்சிகள் வாங்கினா கூட இந்திய அரசியலில் அவங்க பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப்பாவோ கமாவோவோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு டாட்டாவோ மட்டும்தான் இருப்பாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மத்திய அரசனுடைய பட்ஜெட் என்பது நாற்பத்தி நான்கு லட்சம் கோடி மாநில அரசு தமிழகத்தினுடைய பட்ஜெட் என்பது ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி பட்ஜெட் எங்க இருக்குதுங்க நாற்பத்தி நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் எங்க இருக்கு அதனால தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளுக்கு தேசிய பார்வை வர வேண்டிய நேரம் எல்லாம் தமிழ்நாடு இருமொழி கொள்கை மட்டும்தான் வேற எந்த மொழியும் பேசக்கூடாது புதிதாக கட்சி ஆரம்பிக்கிற ஆட்கள் இருந்து அதையே பேசுறாங்க அறுபது வருஷமா வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கிற கட்சியும் அதையே பேசுது ஆனா அவங்களுக்கு புரியல ரியாலிட்டி மாறிடுச்சு மக்களுடைய பார்வை மாறிவிட்டது விசாலமான பார்வை இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் கண்டிப்பா அப்ரிசியேட் பண்ணுவாங்க புதிதாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் கட்சி ஆரம்பிக்கிறவங்க தேசிய பார்வையோடு கட்சி ஆரம்பிச்சாங்கன்னா முதல் பாராட்டு கண்டிப்பா எங்கிட்ட இருந்தா போகுங்க நம்ம ஆற்று கட்சி வேற தலைவர் எப்பவுமே பேச மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பவர் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன ஒரு பவர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோர் லேக் குரோர் ருபி என்ன ஒரு மத்திய அரசு எந்த அளவுக்கு வெளியே ஒரு பிரிட்ஜ் பில்ட் பண்ண முடியும் எந்த அளவுக்கு இமேஜ் உயர்த்த முடியும் ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் இன்னைக்கு ரொம்ப பின்னோக்கி போறாங்க ரொம்ப இன்வால்வ் லுக்கிங்கா போறாங்க அதனாலதான் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அருமை இன்னும் இன்னும் அது வீரியமாகிறது இன்னும் வேகமாக வேண்டும் அதனால நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க வருகின்ற காலத்தில் தொடர்ந்து நாம் பேசுவோம் ஐ டோன்ட் மேக் இட் வெரி ஹெவி ஹெவி பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் ரொம்ப ஹெவியாக அதை கொடுப்போம் நான் விரும்புறீங்க காரணம் நானும் உங்களை மாதிரி பேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இட் ஹாஸ் டு ஹேப் பண்ணி இப்போ நடக்கலாம் எப்பவுமே நடக்காது என்பது தெல்ல தெளிவாக இருக்கின்றேன் இன்னைக்கு அரசியல் கட்சிகளுக்கு என்ன ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே பப்ளிக் சென்டிமெண்ட்டோட நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு போயிடலாம் தான் எல்லாருமே நீ கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க கட்சியில் இருக்காங்க பப்ளிக் சென்டிமெண்ட்டோட போகலாம் ஆனால் பிஜேபிக்கு அந்த தைரியம் இருக்கு சில இடத்துல பப்ளிக் சென்டிமெண்ட்டை எதிர்த்து நாம் செல்ல வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் காரணம் அது அவர்களுக்கு நல்லது என்பது அவர்களுக்கு புரியும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் இருமொழி கொள்கை மூன்று மொழி கொள்கை வித்தியாசம் பாருங்க இன்னைக்கு இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் குழந்தைகளுக்கு அவ்வளவு மொழி நீங்க சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க படிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீங்க உலகத்தில் அன்னைக்கு ஹிந்தி மொழியை பொறுத்தவரை மூன்றாவது பேசக்கூடிய மொழியா இருக்கு தமிழை பொறுத்தவரை உலகத்தினுடைய பழமையாக மொழியா இருக்கு சமஸ்கிருதத்தை பொறுத்தவரை உலகத்தினுடைய பழமையான மொழி ஆனா இது எந்த மொழிக்கும் போட்டி இல்லை என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் இந்த மூன்று மொழியும் ஒரு மேடையில் உட்கார வச்சுட்டு ஏன்னா தமிழை உருவாக்கியவன் நான் கிடையாது இந்தியை உருவாக்கியவன் நான் கிடையாது சமஸ்கிருதத்தை உருவாக்கியவன் நான் கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மூன்று மொழியும் ஒரு மொழிக்கு ஒரு மொழி போட்டி இல்லை என்று நினைக்கின்றேன் அதே போல கன்னட மொழி உட்கார வைங்க தெலுங்கு மொழி உட்கார வைங்க போட்டி எவ்வளவு மொழி ஒரு குழந்தை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவு நல்லது ஆனா இன்னைக்கும் ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசு உங்களுடைய குழந்தைக்கு ரெண்டு மொழி மட்டும் தான் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் மூன்றாவது மொழி படிப்பதற்கு நான் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொன்னால் அது தவறு என்று நான் சொல்லவில்லை அது அகங்காரம் என்று நான் சொல்லுகின்றேன் ஆட்சி எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க நான் ஆட்சியில் இருப்பேன் ஆனால் ரெண்டு மொழி மட்டும் தான் படிப்பாங்க தேர்ட் லாங்குவேஜ் நான் படிக்க விட மாட்டேன் தேர்ட் லாங்குவேஜ் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ படிங்க ஃபோர்த் லாங்குவேஜ் படிங்க ஃபிஃப்த் லாங்குவேஜ் படிங்க இன்னைக்கு ஒரு தேசிய கட்சி தமிழ்நாட்டில் தேவைப்படுறாங்க ஒரு பார்வையோடு விசாலமான பார்வையோடு தமிழகத்தை நடத்தி செல்ல இங்க இருக்கவங்களுக்கு வேற வேற அரசியல் சித்தாந்தம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் என்னுடைய சுகாதார சில பேர் இருக்கிறாங்க மாற்று கட்சி நண்பர்கள் இருக்கிறீங்க பட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது இன்னைக்கு சில இடத்துல தலைவர்களை பார்த்து வாக்களிக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு ஒரு கட்சி பிடிக்கவில்லை என்றாலும் கூட தலைவரை நோக்கி செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் சில இடத்துல கட்சியை பார்த்து வாக்களிக்க வேண்டிய நிலைமை ஒரு ஒரு எலெக்ஷனில் ஒரு ஒரு டிசிஷன் நீங்கள் எடுத்து ஆகணும் அதனால் உங்களுக்கு பெரிய அளவில் நண்பர்கள் உற்றோர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருமே இந்தியாவில் இருக்காங்க நிறைய பேர் யூ ஹாவ் அ வெரி பேர்னிங் பேஷன் டு கம்பேக் அதனால் நீங்களும் அந்த மாற்றத்திற்கு துணை இருக்க வேண்டும் என்று நான் அன்பான வேண்டுகோள் இருக்கின்றேன் காரணம் இல்லாட்டி ஒரு தூரம் ஒரு சண்டே அன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் நீங்க டிராவல் பண்ணி குழந்தைகளோடு இவ்வளவு தூரம் நீங்க வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு இல்லை நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா என்னை பார்ப்பதற்காக மாற்றம் வர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் நானும் நீங்களும் ஒருத்தர் அப்படிதான் நீங்களும் பார்க்கணும் அ
இன்னைக்கு மக்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய வாக்குகளை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு பிஜேபியை பிடிக்கும் எனக்கு என்ன சார் கொஞ்சம் கிளாரிபிகேஷன் வேண்டும் அது பிஜேபியை பற்றி இப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிற தயக்கம் இன்னும் ஒரு பத்து இருபது சதவீத வாக்குகள் நமக்கு வராமல் இருக்குது அந்த தயக்கத்தை போக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்குது அதனால் கிராமத்தை நோக்கி படையெடுத்து செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அதிகமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது கிராமத்தை நோக்கி மட்டும்தான் அடுத்த ஒரு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் இருப்பேன் உங்களுடைய ஆதரவு தொடர்ந்து இருக்கணும் கட்சிக்கு இருக்கணும்னா தலைவர்களுக்கு இருக்கணும் எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவித்து உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதா கிஷோர் வாரத்துல ஏழு நாள் இந்த ஏழு நாள் ஏழு கிழமைகள்ல பிறந்திருந்தா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு கிழமையை போய் பெருசா பேசணுமா அப்படின்னா நம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரமும் இந்த வான சாஸ்திரத்தையே வாழ்க்கையா வச்சுக்கிட்டவங்க நம்முடைய மக்கள் இந்த மாதிரி ஆன்மீகம் மற்றும் ஜோதிடம் சார்ந்த இன்னும் பல வீடியோக்கள் பார்க்கணுமா மறக்காம திருவருள் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க திருவருள் டிவியுடைய சேனல் லிங்க் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்